ti scrivono pieni di ardore vogliono andare all'estero, vogliono sfare e disfare, vogliono fare sfracelli. Sono giovani, bene, mi fa molto piacere, è bene buttarsi in un mondo come questo. Poi ti dicono voglio esportare lo street food all'estero e già qui dici ma forse ci ha già pensato qualcuno, come idea non è proprio nuovissima, ma sentiamo, parliamone di più. Vogliamo aprire un franchising che spacchi, vogliamo andare negli Stati Uniti con il nostro street food regionale, particolare, molto personale. Bene, interessante. Abbiamo anche fatto un business plan. Questo è fenomenale. Raramente le aziende che si rivolgono a me, i futuri imprenditori, coloro che vogliono fare delle cose all'estero, partono già con un business plan, quindi hanno già messo da parte alcune cose. Te lo mandiamo, vediamolo, guardiamolo assieme. Allora prendiamo il business plan, studiamo il business plan e cominci a vedere che c'è qualcosa che ti suona strano. Ma gli fai qualche domanda allora a questi giovani leoni che si lanciano nell'estero. Dici qui vedo che voi avete indicato alcuni valori per il costo del lavoro e per il costo dell'affitto del locale. Su quali parametri siete partiti? Voi mi state parlando degli Stati Uniti, avete preso i parametri di New York o avete preso i parametri di Houston o quelli di Los Angeles o quelli di Chicago? Quali sono i valori che avete preso per questi due importanti elementi del vostro conto economico? Il costo del lavoro e il eh, costo dell'affitto. Ma veramente noi siamo partiti dai parametri di Passerano Marmorito. E eh già, qui c'è qualche problemino, eh? perché forse costa un po' di più aprire un locale a New York che a Passerano Marmorito. Poi questa struttura uguale per tutti, perché? E beh, perché certo, perché mettere al centro del locale un elemento che lo caratterizzi fortemente è vincente. Ci mettiamo una gondola, ci mettiamo un carretto siciliano, ci mettiamo qualcos'altro che rappresenti il cibo locale e abbiamo fatto bingo. E ma questo ti porta via spazio, hai provato a pensare quanti tavoli perdi per fare questo? E poi un'altra cosa, qui vedo che sul vostro piano avete immaginato che dal giorno 1, il momento in cui voi tirate su la sarracinesca, il locale funziona al 100%. Quindi immagino che per arrivare a questo risultato dal giorno 1 abbiate immaginato di investire molto in promozione prima dell'evento. Eh no, in promozione non abbiamo ancora riservato un budget. Allora qualche problema c'è. Però il nome spacca, abbiamo un nome che è una forza, sicuramente quello che funziona più di tutti. Abbiamo pensato Polentosei. Polentosei? Sì, è il nome regionale del nostro prodotto. Un po' come Pani Cunzato. Ma scusa, fammi capire, io ce lo vedo, John Miller di Manhattan, che va a trovare la sua Mary e gli dice Hey Mary, I'm gonna take you out this night. I'm gonna take you to a splendid restaurant which is just open. Polentosei! Te la vedi questa scena? Te la vedi? Te li immagini i due americani che vanno da Polentusei o da Panicunzato? Ma se non riusciamo a pronunciarlo bene neanche noi italiani, come fai ad avere un naming, un brand di questo genere? Cerchiamo di ragionare sul mercato e non sulle nostre aspettative. Cerchiamo di inventarci delle cose che spacchino e non che facciano soltanto piacere a noi. Perché andare all'estero non è come andare a Luna Park. Ci vuole competenza, conoscenza e capacità per farlo. Prima di andare in un mercato estero, fermati a studiarlo. E se non hai tempo per farlo, se non hai tempo per metterti lì a studiare, se non hai sufficienti competenze per poterlo fare, pensa a qualcuno che ti può aiutare.